ഹായ് ഡിയർ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എന്താണ് ഷെല്ലുകളെന്നും എന്താണ് സബ് ഷെല്ലുകളെന്നുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കെ എൽ എം എൻ എന്നീ ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ചും എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ സബ് ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എന്താണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകൾക്കകത്തുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളിലാണ് എന്ന് അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെല്ലുകൾക്കകത്തുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ആറ്റത്തിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദ ഷെല്ലുകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് കെ ലെസ് ദാൻ എൽ ലെസ് ദാൻ എം ലെസ് ദാൻ എൻ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പൂരണം അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫിൽ ചെയ്യും അടുത്തത് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫിൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും സെവൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അല്ലേ നൈട്രജൻ ആണ് അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഞ്ച് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു സോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഷെല്ലുകൾക്കകത്തുള്ള ഉപ ഊർജ നിലകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സബ് എനർജി ലെവലായിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ഷെല്ലുകളും അതിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളും അല്ലെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലാണ് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെൽ എസും പിയും എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെൽ എസ് പി ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ നാല് സബ് ഷെൽ എസ് പി ഡി എഫ് ആൻഡ് ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പട്ടികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി സബ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് സബ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഷെല്ലുകളും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ഊർജ നിലകളെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവലിനെ
अथवा के शेल एन ईक्वल टू टू अथवा एल शेल एन ईक्वल टू थ्री अथवा एम शेल एन ईक्वल टू फोर अथवा एन शेल इन के षेल ऐटों ऊर्ज कु ऊर्ज कूड़ी षेल आवे तोल नमुक का कहूँ ओर षेल सब षेल ऐसा ओके अब एन ईक्वल टू वण षेल सब षेल एस नास पर फस्ट षेल एस सब षेल नूचिपी वण एस अब ऐटों एनर्जी कुं सब षेल वण एस अड़ एनर्जी कूड़ी षेल एन ईक्वल टू टू षेल अल अब नमक रू सब षेल एसुमें ओके अब अवड़े ऊर्ज वणसे कूड़ल अब टू एस टू पी यु एनर्जी अभी ते टू एस ऐटों एनर्जी कुछ अब कई कूड़ल वह टू पी ओके इन अड़ता एन ईक्वल टू टू एपयेल एनर्जी कूड़ी षेल एन ईक्वल टू ई अथवा एम षेल अल अब नमक एस पी डी मू सब षेल आई एस ई पी ई डी ओके अवड़े ई एस एनर्जी कुछ अब कई ई पी की आई ओके अल एस अब कहर्जी कूड़ल ई पी अब कहर्जी कूड़ल ना मनस वी डी आम पक्षे एनर्जी कुछ ऊर्ज कु सब षेल फोर एस सब षेल ओके फोर एस एनर्जी कूड़ल ई डी ए सब षेल ओके अब एने सब षेल एनर्जी वरुद ऐटों एनर्जी कुछ फस्ट षेल वण एस सब षेल फस्ट षेल कई एनर्जी कूड़ी षेल सैकंड षेल अवे एस पी यु रु सब षेल आई ते एस टू एस एनर्जी कुछ दें टू पी अब कई वह सब षेल ई एस ई पी ई पी ए एनर्जी कूड़ी सब षेल ई डी अल फोर ई डी सब षेल फोर एनर्जी कूड़ल ओके अब और आट इलेक्ट्रोण विन्यासम इलेक्ट्रोण पूरण अलग इलेक्ट्रोण फिलिंग ऐसी क्रम आदमी इलेक्ट्रोण वणस अल अब कलेक्ट्रोण टू एस अब कहूँ बाकी इलेक्ट्रोण टू पी ये अब कई बाकी इलेक्ट्रोण ई एस बाकी इलेक्ट्रोण वन कई पी ये पे बाकी इलेक्ट्रोण वन कई डी पद फोर कम फोर सब षेल ई डी ए सब षेल ऊर्ज अथवा एनर्जी कुछ ओके अब नाम अब नमुक ए सब षेल इलेक्ट्रोण विन्यासम मनस इलेक्ट्रोण सब षेल विन्सो ऊर्ज कु सब षेल कूड़ी निरू इन सब षेल इलेक्ट्रोण विन्यासम क्लियर आके दें सब षेल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन पर आटम इलेक्ट्रोण आर् डिस्ट्रिब्यूट इन सब षेल इन द इनक्रीसी ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब षेल अल आट इलेक्ट्रोण डिस्ट्रिब्यूट सब षेल ए डिस्ट्रिब्यूट इन द इनक्रीसी ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब षेल सब षेल ऊर्ज कूड़ी वर क्रम आट इलेक्ट्रोण विन्स इतना डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोण इन सब षेल इन नामे सब षेल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन सब षेल इलेक्ट्रोणि डिस्ट्रिब्यूशन सब षेल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन अथवा सब षेल इलेक्ट्रोण विन्यासम ओके इन ना नोक ओर आट सब षेल इलेक्ट्रोण विन्यासम एन कंपिड़ हाउ टू रईट सब षेल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन ऐटोंदम चीट आट नमुक हईड्रजन हईड्रजन एच वण आल अदायद एच वण अटोमिक नंबर वण अर्थम और प्रोटोण और इलेक्ट्रोणु आलक्ट्रोण ऐलव के षेल ओके अब इन सब षेल इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन एस वण एंण एस वण नोक नमुक ओके सैड लेफ्ट सैड का वण एपेल नंबर अड़ता एस एपय सब षेल 
ദെൻ എസിന് മുകളിൽ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അത് ശബ്ദത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ സബ്ഷെല്ലാണ് എസ് സബ്ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പേരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടു പേരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥലപ്പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഓരോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഏത് ഷെല്ലിലെ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലെ ഏത് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോവാം അടുത്ത നമുക്ക് കാൽഷ്യം എടുക്കാം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷെല്ലുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് വിന്യസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ആ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഈ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് വിന്യസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് എട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇതാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിലായിരിക്കും വിന്യസിക്കുന്നത് സോ വൺ എസ് ടു അടുത്തത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് അത് എസിനും പിയിലുമായിട്ട് വിന്യസിക്കും അല്ലെ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ സോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് സോറി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് അല്ലെ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോവുക ത്രീ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് പോവുക സോ ത്രീ എസ് ടു അവിടെ ത്രീ പി സിക്സും ത്രീ ത്രീ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അവിടേക്കൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എം ഷെല്ലിലുള്ളത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസിലേക്ക് നിറയും അല്ലേ സോ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നിയോൺ നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്താണ് അതായത് പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ലുകളിലുമായിട്ടായിരിക്കും വിന്യസിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ഇനി ബാക്കി പത്ത് ഇലക്ട്രോണിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഈ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എട്ടാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കൂ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് പോകുന്നത് സോ വൺ എസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ അടുത്തത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന എൽ ഷെല്ലാണ് അവിടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എസും പിയിലേക്കും നിറയണം ആദ്യം എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പിയിലേക്ക് പോവും സോ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പതിനേഴ് പ്രോട്ടോണും ദെൻ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെ വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിന്യസിക്കാൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ
അടുത്തത് ക്ലോറിൻ്റെ എം എൻ എന്ന് എം എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലാ ഷെല്ലാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് അത് എസ്സിൽ പിയിലുമായിട്ട് ഫില്ലാവും ത്രീ എസ്സിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ പിയിലേക്കാണ് നിറയുന്നത് അല്ലേ സോ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു തരത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഷെല്ലുകളുടെയും സബ്ഷെല്ലുകളെ എഴുതുക ആദ്യം വൺ എസ് എഴുതുക അടുത്ത റോയിൽ അടുത്ത റോയിലായിട്ട് ടു എസ് ടു പി അടുത്ത റോയിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അടുത്ത റോയിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡയഗണലായിട്ട് ഓരോ വര വരയ്ക്കുകയാണ് വൺ എസിലൂടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന വര വൺ എസിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ടു എസിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന വര ടു എസിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടു പിയിലൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വര ടു പി ത്രീ എസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പിയിലൂടെയും ഫോർ എസിലൂടെയുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വര പാസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി ഫോർ പിയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി നോക്കൂ ആ വര പോകുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റിലെ വര വൺ എസിലൂടെ മാത്രം പോയി സെക്കൻഡ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു എസിനെയാണ് തേർഡ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു പി എയും ത്രീ എസിനെയുമാണ് ഫോർത്ത് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പി എയും സോറി തേർഡ് ഫോർത്ത് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പി എയും ഫോർ എസിനെയുമാണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി എയും ഫോർ പി എയുമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയും കൂടെ നമുക്ക് ഷെല്ലുകളെയും സബ് ഷെല്ലുകളെയും ഓർത്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയതിൽ നിന്നുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ എന്നിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്നാണ് പിരീഡ് നമ്പർ നാലാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒന്നാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ നാലാമത്തെ പിരീഡിലുള്ള മൂലകമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നിരുന്നാലും അവസാനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയത് എന്ന് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൽ പത്തൊമ്പത് പ്രോട്ടോണും അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളുമാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ വരുന്ന എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പിന്നെ വരുന്ന എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലും പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലുമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലായി അതിനുശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എൻ ഷെല്ലിലേക്കാണ് എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി അഥവാ ഊർജം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇത് യെസ് ഇതാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ദെൻ ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം നില അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളെ വിന്യസിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഷെല്ലിൽ സോറി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ വിന്യസിക
ടു പി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മൾ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഊർജനില എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ആണ് അല്ലേ ത്രീ എസ് ആണ് സോ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്തു ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്തു ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷനിലുണ്ട് പക്ഷേ ത്രീ ഡിയുടെ എനർജി അഥവാ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് പകരം ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എൻ ഷെല്ലിലുള്ള എസ് സബ്ഷനിലാണല്ലോ സോ ഫോർ എസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഇലക്ട്രോൺ സബ്ഷലുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ ചേർക്കുന്നത് വൺ എസിലാണ് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്നത് ടു എസിലേക്കും ടു പിയിലേക്കുമായിരിക്കും ടു എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സോ ടു എസ് ടു ടു പിയിൽ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി സിക്സ് അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നീ എനർജി സോറി എന്നീ സബ്ഷനുകളാണുള്ളത് അതിൽ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലെ ഊർജത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിൻ്റെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവുന്നതിന് മുന്നേ ഫോർ എസിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്നായിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ പഠിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് എന്നും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുമാണ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓരോ സബ്ഷലുകളിലും ഊർജം കൂടി വരുന്ന തരത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഊർജം നില നമ്മൾ കണ്ടു വൺ എസ് അത് കഴിഞ്ഞ ഊർജം കൂടിയത് ടു എസ് ആണ് ടു എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയത് ടു പി ടു പിയേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയത് ത്രീ ത്രീ എസ് ത്രീ എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയത് ത്രീ പി ത്രീ പിയേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയ സബ്ഷൽ ഫോർ എസ് ദെൻ ഫോർ എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയ സബ്ഷലാണ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലെസണിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സോ താങ്ക് യു ലെറ്റ്സ് ഇഗ്നൈറ്റ് യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ നോളജ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു